నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను నిన్న చూడడం జరిగింది సినిమా ఈ సినిమా నచ్చింది అని చెప్తే జస్ట్ మామూలు ఫార్మాలిటీ అవుతుంది నాకు అలా ఫార్మాలిటీగా చెప్పే అలవాటు లేదు మీకు కూడా తెలుసు నాకు నచ్చితేనే చెప్తాను ఈ కథ చూస్తున్నప్పుడు కొత్త కథ కొత్త పాయింటు అని కాకుండా రియల్గా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి ఇవాళ జనరేషన్లో ఉన్న అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ ఒకళ్ళని ప్రేమించడం తర్వాత బ్రేకప్ అయిపోవడం తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోళ్ళని ప్రేమించడం తర్వాత బ్రేకప్ అయిపోవడం ఇలా జరుగుతున్నాయి చాలా జరిగాయి కానీ ఒకేసారి ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ప్రేమలో అంటే అమ్మాయి ప్రేమలో దించడం ఆ అమ్మాయి తప్పుకో కాకుండా అసలు జీవితంలో జీవితాంతం నాతో ప్రయాణం చేసేవాడు ఎలాంటి వాడు అయి ఉండాలి అది తెలియాలంటే ఒక్కడిని ద్వారా కాదు కొంతమంది చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఒక గమ్మత్తైన మనస్తత్వంతో తయారైన క్యారెక్టర్ ఇది ఇది కొత్త కాన్సెప్ట్ అందులో ఆ అమ్మాయి ఎలా ప్రేమను పొందగలిగింది దాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఫైనల్గా ఆ అమ్మాయి చేసింది తప్ప రైటా అలా చేయొచ్చా అనేది కంక్లూషన్ దీన్ని చాలా బాగా చెప్పాడు డైరెక్టర్ భాస్కర్ దిడ్డి ఇవాళ చిన్న సినిమాలు బడ్జెట్ సినిమాలు ఎంత కష్టపడి స్క్రిప్ట్లు తయారు చేస్తున్నారంటే పర్ఫెక్షన్ ఇంత స్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారు కొంచెం ఇదివరకు నేను చాలా టూ ఇయర్స్ క్రితం చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను ఇండస్ట్రీ చాలా బ్యాడ్ షేప్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఉంటే పెద్ద సినిమాలు లేకపోతే చిన్న సినిమా అనే దానికి గతి లేదని కానీ ఈ టూ ఇయర్స్లో కొంత సక్సెస్ఫుల్ రేటు కనిపిస్తుంది మంచి ప్రయత్నాలు కనిపిస్తున్నాయి మంచి సినిమాలు తీస్తున్నారు మనం ఎక్కడికి పోతావో చిన్నవాడు చూశాను రియల్గా చాలా బాగా నచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా చూసా ఇది ఎంత కష్టపడుతున్నారు వీళ్ళు ఒక బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకుని ఆ బడ్జెట్లో సినిమా తీయడం కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఈ స్క్రిప్ట్ ఎంత చక్కగా రాసుకున్నారు పైగా నేను అడిగా అడిగితే వితిన్ బడ్జెట్ చేశారు అది పైగా ఫార్టీ డేస్లో కంప్లీట్ చేశారు అంటే ఇవాళ ఫార్టీ డేస్లో కంప్లీట్ చేయడం అనేది పెద్ద అచీవ్మెంట్ మాకు ముప్పై రోజుల సినిమా పూర్తి చేయడం అనేది మా టార్గెట్ బట్ ఇవాళ కనీసం ఎనభై రోజులు తీయాలి బడ్జెట్ సినిమా అయితే కనీసం రెండు వందల రోజులు తీయాలి పెద్ద పిక్చర్ అయితే అట్లాంటి కాన్సెప్ట్లోంచి నలభై రోజుల్లో ఈ సినిమా డిఫరెంట్ ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సినిమా అది డైరెక్టరు స్క్రిప్ట్ చాలా గొప్పగా తయారు చేస్తుంది దానికి కథ సాయి కృష్ణ తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ ప్రసన్న కుమారు వీళ్ళు టీం వర్క్గా పెట్టి చాలా మంచి డైలాగ్ డైలాగులు పంచెస్ చాలా మంచి పంచెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో అలా చేస్తూ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగాడు వేణుగోపాల్ చాలా బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు ఇక ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్కి వస్తే ముగ్గురు కుర్రాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ కొత్త కుర్రాళ్ళ కింద లెక్క ముగ్గురు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ముగ్గురు హీరోస్ కాదు హీరోస్లోనే ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ ఒకడు స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అయితే ఒకడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాడు అయితే ఒకడు దేవాలయంలో అర్చకృతికి సంబంధించిన వాడు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగా డీల్ చేశాడు ఆ ముగ్గురికి ఒకే అమ్మాయి ఆ అమ్మాయితో మరొక అమ్మాయి ఇంట్లో ఒక పని అమ్మాయి డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ పట్టుకుని చాలా బాగా ఒక్కోటి చేశారు సినిమా ఇది ఈ డిమానిటైజేషన్ లేకుండా ఉంటే ఇప్పటికీ వసూలు చేసిన దానికంటే డబ్బులు వసూలు చేయాలి అలాగే మ్యూజిక్ వస్తే శేఖర్ చంద్ర పాటలు ఒక మూడు పాటలు అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాయి ఈ సినిమా ఊహించిన దానికంటే 
ఇప్పుడు పెడుతున్న దానికంటే నేను ఊహించి ఇంకా ఎక్కువ విజయం సాధించాను ఇవాళ దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఒకే రోజుని నాలుగు సినిమాలు ఐదు సినిమాలు ఒకేసారి రిలీజ్ చేసుకోవడం చిన్న సినిమాలు ఒక ప్లానింగ్ లేకపోవడం ఇదివరకు ప్లానింగ్ ఉండేది ఛాంబర్లో అకార్డింగ్ టు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ వారానికి రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు రిలీజ్ చేసేవాడు అలా ఉంటే అందరూ షేరింగ్ చేసుకొచ్చేవాళ్ళు ఒక్క రోజున నాలుగు సినిమాలు అసలు వెడుతున్న దూరంలో మొన్న సినిమా చూపిస్తాం మా బాబా ఇక్కడే మనం తెలిసాం బాబా నిజంగా అది కలెక్ట్ చేసింది సినిమా అద్భుతంగా ఉంది అలాగే ఈ సినిమా ఇంకా ఇప్పుడున్న దాన్ని మించి ఇంకా పెరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ వచ్చింది అంత థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అంత కొంచెం దీర్ఘగా ఉంటారు ఈ డిమానిటైజేషన్లోనూ ఒకటి తర్వాత ఏమైనా డబ్బులు వస్తాయేమో సో దాంతో ఈ సినిమా చాలా పెద్ద విజయాన్ని సాధించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సాధిస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నా హార్ట్ ఫుల్లీ ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ నాన్న నేను నేను నాన్న నాన్న నేను నా బాయ్ నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అసలు టైటిల్లోనే ఒక వైరుధ్యం ఉంది అలా కష్టపడ్డారు వీళ్ళంతా ఇలాంటి సినిమాలు వేణుగోపాల్ మరింత అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత కష్టపడి చేశారో వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తూ నా దృష్టిలో ఈ సినిమాకి ముగ్గురు హీరోస్ డైరెక్టర్ రైటర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు నేను టెక్నీషియన్స్ని హీరోగా తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ ముగ్గురు హీరోస్ సక్సెస్ అయ్యారు మరొకసారి ఈ సినిమా టీమ్ని హృదయపూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను అభినందనలు చెప్పడం కోసమే ఈ ప్రెస్ మీట్ రావు రమేష్ నేను వాళ్ళ ఫాదర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ జగత్ క్లాడీలు నేను ఆ సినిమా పల పొలుగు నా చిత్రాలు మేము పనిచేసిన సినిమా అది అది ఫస్ట్ పిక్చర్ రా గోపాలరావు గోపాలరావు గారి కెరీర్ని చూశాను పూర్తిగా ఇప్పుడు రావు రమేష్ కెరీర్ని చూస్తున్నాను అసలు రోజు రోజుకి అతని క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎంత మెచ్యూర్ అవుతున్నాడు అంటే ఐ థింక్ చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఫైనల్గా సెటిల్ అవుతాడు ఈ సినిమాలో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ నాకు రెండు చోట్ల కళ్ళు చెమర్చే క్లైమాక్స్ సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు క్లైమాక్స్ టూ అండ్ హాఫ్ రీల్స్ అది ఒక ఎత్తు డెఫినెట్గా ఆ లాస్ట్ టూ రీల్స్ చూస్తే మాత్రం నాకు మాత్రం నా సినిమా అనిపించింది సో రెండు చోట్ల కళ్ళ తడిపెట్టి తడిపెట్టి కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టించింది అంత బాగా అతను రమేష్ యాక్ట్ చేశాడు ఆ క్యారెక్టర్ని బాగా క్రియేట్ చేశాడు క్యారెక్టర్ ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టరు అది చూస్తే ప్రతి నాన్న నిజం నిజంగా చెప్తారు మన అమ్మ నాన్నలో నాన్న ఇప్పుడు పిచ్చాడు నాన్న చాలా పిచ్చాడు నా చాలా సినిమాలో ప్రూవ్ అయింది కూడా సూర్యగారిలో కానీ మామగారిలో కానీ లేకపోతే తాతా మనోళ్ళలో కానీ ఏ సినిమాలో ఉన్న తండ్రి ఎప్పుడు పిచ్చుడే ఆ పిచ్చి ప్రేమ పిల్లల మీద ఉంటుంది దానికి నిదర్శనంగా ఆ క్యారెక్టర్ మాళ్ళు చేశారు అట్లాగే చోట చోటా గురించి చెప్పుకోవడం అంటే నా బిడ్డ గురించి చెప్పినట్టే చోటా గారు నాయుడు వాడు ఫోటోగ్రఫీ చాలా ఎక్సలెంట్గా తీశాడు అసలు మొత్తం స్క్రీన్ మీద అందరం అందంగానే ఉన్నారు సో వాళ్ళని అట్లాగే మా ఎడిటర్ చోట ప్రసాద్ ప్రసాద్ ఇంకా టెక్నీషియన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఏడి విఠల్ వాడు ఈ కాంపౌండ్ నుంచి వెళ్ళినోడే సో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి టీం వర్క్ చేశారు లొకేషన్ చాలా మంచి లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేశారు సో హృదయపూర్తిగా వాళ్ళందరూ అభినందిస్తారు సార్ చాలా మోరల్ సపోర్ట్ సార్ మాలాంటి ఫస్ట్ ఎవరూ లేకుండా వచ్చిన ఇండస్ట్రీకి వచ్చి కష్టపడే వాళ్ళందరికీ మీ ప్రతి మాట మీతో గడిపిన ప్రతి నిమిషం మా అందరికీ చాలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన వారం తర్వాత తమ్మారెడ్డి గారు మాట్లాడాలని పిలిచి ఆయన నా గురించి మాట్లాడదాం బాగా రాశాడని పిలిచి ఆయన అరగంట సేపు దాసరా గారి గురించి చెప్పారు ఆయన అలా అన్ని పద్నాలుగు సినిమాలు రోజుకి ఇరవై 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 ఒక్క గంటలు పనిచేసేవాళ్ళు మీకు ఎందుకు మీకు ఈ వయసులో మీరు ఇంకా ఒక సినిమా రెండు సినిమాని ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు పద్నాలుగు సినిమాలు ఒక ఒక సంవత్సరంలో డైరెక్షన్ మాటలు అందులో పాటలు కొన్ని సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తూ అని ఆయన చెప్పుకుంటూ పోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి రాత్రి పడుకుంటే అనిపించింది ఒకవేళ నేను కూడా రేపు పొద్దున డైరెక్టర్ అయ్యి నేను పోయేలోపు ఒక్కసారి అన్నా ఒక రోజు రెండు సినిమాలు తీయగలుగుతానా ఇక్కడ నిర్మాతలు ఒప్పుకుంటారా హీరోలు ఒప్పుకుంటారా అని ఆలోచిస్తే అది ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అనిపించింది 
ఏం ఫోన్ సౌకర్యంలో కూడా లేని రోజుల్లో ఆయన అవలేలుగా చేయగలిగింది ఈ రోజుల్లో కుర్రోళ్ళకి అది లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ సార్ మీరు ఎలా ఆ రోజుల్లో మేము లేనందుకు సిగ్గుపడుతూ ఈరోజు మీ పక్కన ఉన్నందుకు ఆనందపడుతూ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఈ సినిమా ఎంకరేజ్ చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి సినిమా ఫస్ట్ డే నుంచి ఈ రోజు వరకు మీరు మాకు కాన్స్టెంట్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈరోజు మాకు ఇంకా ఆనందంగా ఏముందంటే గురుగారి ఇలా సినిమా చూసి ఆయన రెస్పాన్స్ చెప్పడం సార్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ కంటే ఏం చెప్పలేము అంటే ఫీలింగ్ వెరీ నర్వస్ అండ్ మీరు సినిమా చూసారంటేనే ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి నుంచి అలా అదృష్టం చేసుకున్నట్టే నాకు ఇది నాకు గురుగారు నా రెండో సినిమా చూడటం జీనియర్ సినిమా అప్పుడు గురుగారి దగ్గరికి వచ్చి కాంపౌండ్లోకి వచ్చి ఆశీర్వచనం తీసుకున్నాను నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాది రెండో సినిమా చూస్తారు గురుగారు బయట అందరూ ఈ కాంపౌండ్లోకి ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అన్నారు అంటుంటారు వింటుంటాం అవన్నీ ఇవాళ నాకు అది నా నా జీవితంలో నాకు అది నిజమైంది గురుగారు నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్తో మీ దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చి మీ దగ్గర ఆశీర్వచనం తీసుకున్నాను ప్రతి సినిమాకి జనరల్గా రివ్యూస్ కావచ్చు సక్సెస్ స్టోర్లు కావచ్చు ప్రతి చోటుకి వెళ్తుంటారు బట్ ఫుల్ ఫుల్ఫిల్ అంటూ ఉంటుంది పరిపూర్ణత్వం అది గురుగారి సినిమా చూడంగానే ఆ సినిమాకి ఫుల్ఫిల్ వచ్చేసింది ఆయన అంత లెజెండరీ డైరెక్టర్ గారు మా సినిమా బాగుందని మా అందరినీ మా టీం అందరినీ పిలిచి మెచ్చుకోవటం అనేది జీవితంలో మర్చిపోలేనది గురుగారు మీకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం మేము చిన్నవాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంటే చాలు మే నేను సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పి గురుగారు ఇంటికి పిలిచి మా అందరిని ఆశీర్వదించడానికి నేను చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ గురుగారు నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ప్రతి విషయంలో కూడా ఈ సినిమా సినిమా చూపిస్తే మా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి సినిమా చేయాలి పెద్ద సక్సెస్ అయింది ఎలాంటి సినిమా చేయాలన్నప్పుడు కమర్షియల్ ఇట్లా హీరోతో ఇలా ఇలా అని చాలా కథలు చాలా రకాలు కనుక్కున్నాం కానీ మళ్ళీ నేను కథా బలం ఉన్న సినిమానే చేయాలి మళ్ళీ అందరు ఏ సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి ఏదైనా కథా బలం సినిమాలో చేయాలన్నప్పుడు మీరు అప్పుడు మీరు చేసిన ప్రయోగాలు అవి నాకు గుర్తుకొచ్చేసారు నేను ఎక్కువ గుర్తు చేసుకుంటా ఉంటాం మీరు చేసినప్పుడు అందరు స్టార్ హీరోలు కాకుండా కొత్త వాళ్ళతోటి లేడీ లీడ్ తోటి ఉన్న కథలు గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు ఆడదు ఈ ఇలాంటి కథ అయితే ఎవరు ట్రై చేయట్లేదు డెఫినెట్లీ ఇది ఆడుతున్న ఉద్దేశంతో టీం అందరిని నమ్మించి అంటే వాళ్ళందరికీ ఒక నమ్మకం కలిగించాను ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ కలిగించిన తర్వాత ఈ సినిమా ఓపెనింగ్కి వెళ్ళి వెళ్ళాము ఓపెనింగ్ కూడా మీరే వచ్చారు క్షణం టీం అందరు అంటే మధ్య మధ్యలో హీరోయిన్ డేట్లు వాళ్ళ వల్ల డిలే అవుతూ వచ్చింది డిలే అవుతూ వచ్చినప్పుడు అందరు నాతోటే ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు వేరే వర్క్స్ అని మాట్లాడుకునే హీరోలు అందరూ కూడా ఆ అమ్మాయి సార్ హిట్లో ఉంది రెండు మూడు సినిమాలు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి నాతో పాటు ఉండి చాలా టీం చాలా ఓపిక్గా పనిచేశారు సార్ దీన్ని చోటగారు కూడా ఏ ఏ ఒక్క రోజు కూడా క్లాష్ పెట్టకుండా సినిమాని నీట్గా నేను ఉంటాను అని రెండు రెండు రోజులు అక్కడ ఇంకా అడ్జస్ట్ చేసుకుని వచ్చి రెండు రెండు రోజులు మూడు మూడు రోజులు అంత నీట్గా చేశారు ఎక్కడ వేస్టేజ్ చేయకుండా ఇంత మంచి సినిమా నాకు హిట్ సినిమా చేయడానికి సహకరించిన టీంకి ఫస్ట్ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నా నాతో పాటు సినిమా మొదలైన దాకా ఈ రోజు వరకు ఎవ్రీడే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియా వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా నన్ను ఈ సినిమా చూపిస్తామని ఇక్కడ పిలిపించి మా టీం అందరికి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు మళ్ళీ ఈ సినిమా చూసి సార్కి నచ్చింది అని ఆయన మాటలు నేను ఇందాక వింటున్నప్పుడు ఓకే నేను సక్సెస్ అయ్యాను నేను గెలిచాను అంటే కమర్షియల్లో సినిమా తీస్తాం క్రేజ్ ఉంటుంది బిజినెస్ చేస్తాను కాకుండా చేస్తుంటాం